ഡോക്ടർ ഈ ആർ സി സിയിൽ ഉണ്ടായ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരാളും ഈ ഈ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത ആൾ കൂടിയാണ് ഇത്തരമൊരു കേസ് സ്വാഭാവികമായും ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് അവർ പുറത്തു നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരികയല്ല ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് അതും പൊതുമേഖലയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിനകത്ത് നിന്ന് ഇത് കിട്ടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരൊരു വിക്റ്റിമാണ് ആ വിക്റ്റിമിനോട് ഈ കാര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയുന്ന സാങ്കേതികമായി കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ഈ രോഗം ലഭിക്കുന്നതല്ല അതിനുശേഷം ഈ ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ അവരോട് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നതിൽ അവരെ വേണ്ടത്ര കൗൺസിൽ ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ ആ കു അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നോ നമ്മുടെ സംവിധാനത്തിൽ അത് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് അല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻക്വയറിയിൽ സി ഇതിപ്പോൾ നമ്മളെ ഈ കൗൺസിലേഴ്സ് യൂഷ്വലി എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇപ്പം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്ര വലിയ സീരിയസ് അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് ഫലപ്രദമായ മരുന്നുകളുണ്ട് ആ മരുന്ന് തുടർച്ചയായി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധാരണ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിട്ട് പോകാമെന്നുള്ള അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് പതിവ് ഈ വിശദീകരണം തൃപ്തികരമാണോ അവർ സഹോദരങ്ങളെ പോലെ പരസ്പരം സഹായിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് കള്ളങ്ങൾ പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സാധാരണ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു പച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു മീഡിയം ലെവലിലൊക്കെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവാം ഒരു ഉളിയ കഴിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ മതി പ്രഷർ എന്നൊക്കെ ഒരു വെറും ലാഘവത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞു പിന്നെ മാനസികപരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പല ചില സിസ്റ്റർമാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുണ്ടായത് അതൊക്കെ ഞാൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങളായി പറയുന്നത് ആർ സി സിയെ തകർക്കണമെന്ന് അതിനുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ശരിയാണ് പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാണ് കുറേ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായി പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ സംഭവം ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സംഭവം ശരിക്കും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മറയ്ക്കാൻ നോക്കിയത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോ ദേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇവിടെ എനിക്ക് വേറൊരു റോളും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി അതായത് കേരളത്തിലെ ആശുപത്രികളും ഡോക്ടർമാരും സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതികൾ പരിഗണിക്കുകയും അതിൽ സിറ്റിംഗ് നടത്തുകയും അതിൽ തുടർ നടപടികൾക്ക് ശുപാർശ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഐ എം എ ഒരു കൺവീനർ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ മേന്മയല്ല ഏകദേശം ഒരു വർഷമാണ് ഇതിനിടയിൽ ഈ കമ്മിറ്റി കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഏതെങ്കിലും ഇരുപത് പരാതികൾ ഈ ഒരു വർഷ കാലയളവിൽ കിട്ടുകയും തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെ ഒരു പരാതിയുടെ പേരിൽ തുടർ നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ തർക്കിക്കുകയല്ല തിരിച്ച് വീണ്ടും എളിമയോട് പറയാണ് കാരണം ഞങ്ങൾ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയും ഈ എച്ച് ഐ വി ഡിസ്ക്ലോഷർ അല്ല എൻ്റെ ജോലി പക്ഷെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും അസുഖം കൂടുതലാണെന്നും ഇനി ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും ചിലപ്പോൾ രോഗി ചിലപ്പോഴെങ്കിലും രോഗികളോടോ മറ്റു പലപ്പോഴും മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും കൂടെയുള്ളവരോടും പറയേണ്ടി വരും പറയേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കൃത്യമായ ചില മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വാണിംഗ് ഷോട്ട് അതായത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആദ്യ രോഗിക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി എന്ത് അറിയാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കും പിന്നെ എന്ത് പറയേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ചില സൂചനകൾ കൊടുക്കും അതിനവർ പാകപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കും അത് കഴിഞ്ഞാണ് കാര്യങ്ങൾ അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ വിവരം കൈമാറുക ആ വിവരം കൈമാറിയാൽ ആഫ്റ്റർ ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു ബാഡ് ന്യൂസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ന്യൂസ് സ്പെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതിൻ്റെ കൊപ്പം പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അവസ്ഥയെ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിക്ക് എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് എച്ച് ഐ വി ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എ ആർ ടി സെൻറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ആൻറ്റി റിട്രോ വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായും ആ എ ആർ ടി സെൻറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കുട്ടിയെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇഷ്യൂ നേ
വളരെ നന്ദി ഇത്തരം ഇങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെച്ചതിനും ഒപ്പം ഡോക്ടർ രമേഷ് ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത് ഈ അച്ഛനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പരിമിതികൾ മനുഷ്യനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണിത് നമുക്ക് ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കാം ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാ